Hi everyone, this is Simranjit Kaur and welcome back to my channel. Again, I'm up with one more video and this video is on declaration and payment of dividend. This video is helpful for the ones who are preparing for the graduation level exams or the ones who are preparing for professional exams like CA, CS or CWA. So without wasting any time, let's start. So we all know uh, that dividend is paid out of profits to the shareholders. But what is the actual funda behind this? Dekhe, shareholders pehle to investment karte hai company mein. Usi investment se company apna business carry on karti hai. Jaise wo business carry on karti hai, of course, usko profits hote hai. Aur usi profits ko wo shareholders ko hi return karte hai. Because shareholders investment karte hai. So obviously, they, when they are investing, they also expect something in return. That something is in return is called dividend. Whatever they are receiving from the company, company is distributing the profits to whom? The shareholders in the form of dividend. But remember one thing, it is not a matter of right. If the company has company not given a dividend to the shareholders, then the shareholders can't sue why you didn't give a dividend. It is not a matter of right for the shareholders to receive dividend. It is a discretion of the company to declare dividend or not to declare dividend. राइट right? और इतना याद रखिएगा ये जो डिविडेंड या सो कॉल्ड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज द नेम स्पीक्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा दो राइट्स होते हैं पहला तो उनको उनको डिविडेंड मिलता है एट प्री डिटरमाइंड रेट और जब फाइंडिंग अप में कंपनी जाती है तो उनका कैपिटल सबसे पहले उनको रिटर्न किया जाता है तो ये दो राइट्स है नेमिंग नेम स्पीक्स प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स so dividend का भी इनको preference मिलता है और जब अगर उसके बाद profit बचता है तो equity shareholders में वो profit distribute हो जाता है so this is the basic funda now you need to remember certain points certain points are that dividend is the distribution of the portion of company's earning यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये distribution of company's earning है I can use the word or I can replace the word company's earning by company's profit इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है वो ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड बट कौन सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टैक्स जो कंपनी पे कर रही है पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑब्वियसली डिपेंड करता है नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर जिसके पास ज्यादा शेयर्स है ऑब्वियसली उसको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स नाउ ये कौन डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड मिलेगा और किस रेट पे डिविडेंड मिलेगा और कब मिलेगा डिविडेंड ये कौन डिसाइड करता है कितना रेट में मिलेगा और ये कब मिलेगा दिस इज डिसाइडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता है या तो वो करंट अर्निंग मतलब करंट प्रॉफिट से भी डिविडेंड दिया जा सकता है और करंट में अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो प्रीवियस अर्निंग दैट इज प्रीवियस प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो लेटर ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं एक बात याद रखिएगा दो टर्म्स है एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि डिक्लेयर होता है एजीएम में जो एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको बोला जाता है फाइनल डिविडेंड इंटरम डिविडेंड का मतलब होता है जो दो एजीएम के बीच में दैट इज प्रीवियस एजीएम एंड नेक्स्ट एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड कब बोलते हैं जब एजीएम में डिक्लेयर होगा नेक्स्ट एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड अब एक बात याद रखिएगा दिस डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय हुम कितने रेट में डिविडेंड आएगा 10% या जो भी रेट है रेट कौन डिसाइड करता है इट इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो रेट है ये कौन डिटरमाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और किस बेसिस पे ये रेट डिसाइड होता है ये रेट आपके प्रॉफिट्स के ऊपर डिसाइड होता है कि अब आज करंट में आपके कितने प्रॉफिट्स हैं 
उसके बेसिस के ऊपर रेट डिसाइड होगा सेकेंडली आपने प्रीवियस ईयर में कितना डिविडेंड दिया गया है या आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है कितनी रेट में आपने डिविडेंड पिछले प्रीवियस ईयर्स में डिक्लेयर किया गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज का आपका डिविडेंड कितना होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मोर ओवर जिसके पास ज्यादा शेयर्स है जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उसको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा तो आपको ये तीन पॉइंट याद रखना है आपको याद रखना है वट इज फाइनल डिविडेंड The dividend that is declared in the AGM and what do you mean by interim dividend? That that dividend that is declared between the two annual general meeting. अब याद रखिएगा dividend is defined under section two clause thirty five. Why am I using the word clause? Section two clause thirty five. अगर आपको इसका आंसर पता है तो please comment box में इसका आंसर लिखिए कब clause use होता है and कब subsection use होता है. And if you are not aware of it, if you want to know. The reason why I am using Section 2, Clause 35, then please write it in the comment block box. I'll come up with one more video wherein I'll be explaining you when clause is used and when subsection is used. So, dividend is defined under Section 2, Clause 35 of the Companies Act 2013. And dividend includes interim dividend. आपके बहुत सारे competitive exam में ये पूछा जा सकता है कि dividend includes interim dividend or dividend does not include interim dividend. So you need to remember that dividend includes interim dividend as well. मैंने आपको already बोला था कि preference shareholders को पहले मिलता है dividend. So holders of the preference shares receive uh, receive dividend at a predetermined fixed rate. And they are paid first. They will be paid first. इसका but इसका मतलब ये नहीं होता कि preference share holder के पास right है company को sue करने के लिए. I told you कि ये discretion of the company है कि वो dividend देना चाहती है कि नहीं देना चाहती. अगर देना चाहती है अगर उसने AGM में declare कर दिया कि yes we are ready to give dividend. उसके बाद it becomes a matter of right for the shareholders to receive the dividend until and unless it is declared by the members in the general meeting that is annual general meeting it is not the matter of right but ye yaad rakhiyega preference shareholders ko pehle milta hai at a fixed rate but this does not entitle the preference shareholders to sue the company because it is not the matter of right of the preference shareholder to receive the dividend until and unless it is declared in the annual general meeting holders of equity shares are entitled to receive any amount of dividend based on the level of profit uske baad equity shareholders ko milega par level of profits ke upar depend karta hai pehle preference shareholders will be paid later on equity shareholders will be paid the amount of dividend right to claim dividend i also told you right to claim dividend will only arise after the dividend is declared by the company in the general meeting until unless it is so declared the shareholders has no claim against the company in respect of it jab tak annual general meeting mein dividend declare nahi hota tab tak aapka ye matter of right hai hi nahi so now we will be talking about declaration of dividend declaration of dividend is dealt by section 123 ये बोलते हैं कि सोर्सेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हम लोग को पता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा बट कहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर होता है कहाँ से आप डिविडेंड दोगे पहली बात अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है इन द करेंट ईयर तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिट से दोगे करेंट ईयर प्रॉफिट से दोगे बट सपोज और ये याद रखिएगा कि प्रॉफिट डेट इज अराइव आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन प्रॉफिट डेट इज अराइव आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर दिस अगर आपका करंट ईयर में प्रॉफिट उतना नहीं है देन व्हाट यू कैन डू इज अगर आपका करंट ईयर में प्रॉफिट है ही नहीं तब आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो और आउट ऑफ बोथ भी दे सकते हो सपोज आपके पास करंट ईयर में प्रॉफिट है बट ज्यादा नहीं है तो आप कुछ अमाउंट से डिविडेंड दे सकते हो और प्रीवियस ईयर से भी आप कुछ अमाउंट से डिविडेंड दे सकते हो सो यू कैन गिव फ्रॉम बोथ द करेंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट सो सोर्सेज याद रखिएगा करेंट ईयर इफ करेंट ईयर नॉट पॉसिबल देन प्रीवियस ईयर एंड दोनों से भी आप दे सकते हो करेंट ईयर एज वेल एज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर या फिर आप डिविडेंड आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है कि अगर डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाएगी तो हम लोग देंगे हम लोग इन द सेंस वो क्या करते हैं फंड प्रोवाइड कर देते हैं कंपनी को और कंपनी उसी फंड से डिविडेंड दे देती है सो आउट ऑफ द मनी दैट इज प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 
बट फोर थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अगर सपोज कंपनी ने रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर में फेलियर्स किया या रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वोट मीन बाई रिडेम्शन आई ऑलरेडी टोल यू रिडेम्शन मीन्स पेइंग बैक द मनी इक्विटी सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर वापस कर दिए कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स वापस कर दिए कंपनी को कंपनी उस शेयर्स का ऑब्वियसली पैसा देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट्स कॉल्ड रिडेम्शन दैट इज पेइंग बैक द मनी टू द ओरिजिनल पार्टी सो रिडेम्शन का मतलब होता है पेइंग बैक अगर आपने रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर्स में फेलियर किया या रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में फेलियर किया या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड में आपने कोई फेलियर किया या फिर रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन टू द बैंक में आपने कुछ फेलियर किया अगर आपने फेलियर किया तो यू के नॉट कम अप विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द करेंट ईयर तो इफ यू आर अ डिफॉल्टर ऑफ ऑल दिस ऑफ कोर्स यू के नॉट पे डिविडेंड देन ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला है कि डिविडेंड कहाँ से आप देते हो आउट ऑफ प्रॉफिट बट इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप सारा का सारा प्रॉफिट ही डिविडेंड देने में लगा दो शेयर होल्डर्स को नहीं बिफोर डिविडेंड इज पेड और डिक्लेयर सर्टन पोर्शन हैज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व वॉट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग अ सर्टन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व सो दैट अगर कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसिस होता है तो आप वो पैसा यूज कर पाओगे एक कंपनी अगर सारा का अगर प्रॉफिट अर्न करती है इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप सारा का सारा प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में लगा दोगे नो दैट्स नॉट पॉसिबल यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस ऑल्सो सो यू नीड टू ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व तो अ कंपनी मे बट ये याद रखेगा मैंने मे को कैपिटल लेटर में लिखा है इसका मतलब दिस इज नॉट कंपल्सरी अगर कंपनी चाहे तो वो सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है दिस इज जस्ट अ प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द एक्ट दैट कंपनी मे इट इज नॉट कंपलसरी द कंपनी मे बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल या ट्रांसफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company for what for the unforeseen circumstances so this is also important point but it is not compulsory just remember one thing dividend in case of absence or inadequacy of profit suppose agar company ka profit nahi hai current year mein bhi profit nahi hai previous year mein bhi profit nahi hai then what can a company do तब हम लोग क्या करेंगे वी हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द रिजर्व वी हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्न बाय इट इन द प्रीवियस ईयर व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व तो अगर हम लोग के पास करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं है तो या प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स नहीं है तो हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि रिजर्व में हम लोगों ने डाल के रखा था तब हम लोग उसको हाथ दे सकते हैं तब हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देखिए डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है बट अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे तो शेयर होल्डर्स हैप्पी रहेंगे दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन योर कंपनी सो इसीलिए तो कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को सो एज टू मेक शेयर होल्डर्स हैप्पी सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड द गुडविल ऑफ द कंपनी कीप्स ऑन राइजिंग राइट सो अगर आपके करेंट ईयर या प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट्स नहीं है तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट आर कैप्ट इन द रिजर्व आप उसमें भी हाथ दे सकते हो बट there are certain conditions attached to it there are certain limitations i would say that are attached to this provision the limitations are this ki jo rate of dividend jo aap ab declare karne wale ho na because aapka to current year profit nahi hai you are taking profits of accumulated profits you are taking which are kept in reserves to ab aap jo rate of dividend declare karoge na shall not exceed shall not exceed अब जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे वो एक्सीड नहीं करेगा एवरेज ऑफ द रेट्स एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय इट इन द थ्री इयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग दैट ईयर तीन साल जो आपने डिविडेंड दिया है उसका एवरेज निकाल दो वो जो आंसर आएगा इस बार का जो आप डिविडेंड है वो उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा नेक्स्ट द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हाथ दे रहे हो ना बिकॉज आपका करेंट प्रॉफिट नहीं है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट नहीं है आप जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो रिजर्व में पड़े हैं जो आप उसको हाथ दे रहे हो ना द टोटल अमाउंट 
that you are withdrawing from accumulated profit shall not exceed one tenth of the paid up capital and free reserves. That is one tenth bracket open paid up share capital plus free reserve bracket close. उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते. And उसके बाद जो भी आप पैसा निकालोगे accumulated profit से, वो पहले आप utilize करोगे losses को set off करने के लिए. And balance of the reserves आपने पैसा निकाल लिया. Obviously, अब जो बैलेंस है आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस जो है आफ्टर सच विड्रॉवल शेन नॉट फॉल बिलो 15% परसेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल इट कैन नॉट फॉल बिलो 15% परसेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल सो अगर आप एक्मुलेटेड प्रॉफिट को हाथ लगा रहे हो तो दीज आर दिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन डिविडेंट टू बी डिक्लेयर ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व सिर्फ एंड सिर्फ फ्री रिजर्व से आप डिविडेंट डिक्लेयर कर सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंट ये इट इज पॉसिबल इंटरम डिविडेंट मीन्स डिविडेंट डेट इज डिक्लेयर बिटवीन द टू एनुअल जनरल मीटिंग्स सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा आप ये फ्लो चार्ट समझ रहे हो इसके बाद जितने पॉइंट है ना सब इसी से रिलेटेड है अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया ना तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा पहले कौन रिकमेंड करता है डिविडेंट it is the board of directors who actually propose the dividend it is the board of directors who propose the dividend that is kitne rate mein dividend declare hoga kaun decide karta hai kab amount and timing kaun decide karta hai board of directors later on dividend is declared by the members in the annual general meeting propose kaun karta hai board of directors in board meeting Re declare kaun karta hai by the members in annual general meeting उसके बाद जैसे ही डिक्लेरेशन हो गया यू हैव टू ट्रांसफर दैट डिविडेंड इन अ बैंक अकाउंट विद इन फाइव डेज ऑफ डिक्लेरेशन जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया विद इन फाइव डेज यू नीड टू ट्रांसफर इट इन अ डिविडेंड अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर इन अ बैंक अकाउंट विद इन फाइव डेज ऑफ डिक्लेरेशन एंड विद इन थर्टी डेज ऑफ डिक्लेरेशन मतलब ये डिक्लेरेशन किया ना विद इन थर्टी डेज ऑफ डिक्लेरेशन यू हैव टू पे दैट डिविडेंड टू दी मेंबर्स You have to pay the dividend to the members within thirty days of this declaration. Next, आपने जो payment कर दिया कर दिया, आपने dividend pay कर दिया, जो भी unpaid dividend है ना, जो आपने अभी तक pay नहीं किया, जो unpaid dividend है, वो transfer हो जाएगा कहाँ पे? Unpaid dividend account में. Within next seven days, it will be transferred to the unpaid dividend account. और इस account में नेक्स्ट सेवन इयर्स तक पैसा रहेगा अनपेड डिविडेंड विल रिमेन इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर नेक्स्ट सेवन इयर्स आफ्टर सेवन इयर्स इट विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में मैंने आप मैं आई बी गिविंग यूर लिंक प्लीज गो थ्रू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वीडियो ऑल्सो एट द सेम टाइम सो सात साल के लिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा रहेगा and after 7 years it will be transferred to the investor education and protection fund so ab ye sare points aapko bahut aasani se learn ho jayenge agar aapko flow chart samajh mein aa gaya tha amount of dividend to be deposited in special account of schedule bank maine aapko bola tha jis din dividend declare hoga within 5 days aapko dividend ka amount bank account mein transfer karna padega एंड विद इन थर्टी डेज aapko declaration jab hota hai within 30 days aapko dividend pay karna padega members ko डिविडेंड ओनली टू द रजिस्टर शेयर होल्डर जिन लोगों का नाम मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रजिस्टर में है उन लोगों को ही आप डिविडेंड दोगे दैट मीन्स ओनली द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स विल बी गेटिंग अ डिविडेंड अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स यू के नॉट गिव डिविडेंड टू एनी वन एल्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड कब पे करना है विद इन थर्टी डेज ऑफ डिक्लेरेशन यू हैव टू पे डिविडेंड टू दी मेंबर्स मोड ऑफ पेमेंट इट हैज टू बी इन चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको डिविडेंड पे करना है सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सो आज हम लोग ने देखा कि डिविडेंड प्रपोज कौन करता है इट इज प्रपोज बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देता कौन है डिक्लेयर कौन करता है इट इज डिक्लेयर बाई द मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग जैसे ही डिक्लेयर होता है विद इन फाइव डेज यू हैव टू ट्रांसफर दैट डिविडेंड इन अ बैंक अकाउंट and within 30 days of declaration you have to pay that dividend to the members to the shareholders aur agar kuch amount unpaid hai unpaid dividend hai to wo next 7 days mein unpaid dividend account mein transfer ho jayega 
राइट right? यहाँ पे पैसा या अनपेड डिविडेंड सेवन इयर्स तक रहेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेवन इयर्स इट विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आई हैव मेड वीडियो ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आल्सो लिंक विल बी प्रोवाइडेड हियर इट सेल्फ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वीडियो प्लीज काइंडली गो थ्रू इट सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फर्गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू सो मच